Goedemorgen, Docs en Wonderboom. Welkom bij jouw ochtenddienst. Mijn naam is Reinhard Smet. Ik is die worship player en young adults pastoor van hierdie campus. Kijk in hierdie familie nieuws alles wat bij jij betrokken kan worden. Ons kiet is ook met vakantie, maar moet niet stress nie. Ons lokale is nog steeds oop en hulle het activiteiten wat hulle sal bezig hou en leiders wat hulle sal bedien. Fusion is thans met vakantie en hulle sal weer die 24ste begin. Genie die vakantie en lekker rust. Ons kinderbediening is zeker die belangrijkste bediening hier bij ons campus, want dit is die toekomst van ons omgeving. En is wat kinders leer wie Jesus is, wat hij gedoen het en wat die inpak al reeds in hulle leven kan wees en ook oor hulle toekomst. Nou, ons het kids leiders wat lesies aanbiedt. Maar een van die plekken waar ons net handen nodig het, is om die lokale voor te bereiden op een zondagochtend, zodat so ons kids leiders effectief dan die lesies kan gee en ons kinders te bedienen. So as jy belang stel om een van die handen te wees, gaan gee asjeblief jou naam op by die departure lounge wat die gazebo buiten is en uh, weet dat jij een kardinale deel het aan ons kinders toekomst. Godse uitdrukking van sy verhouding met die mens op aarde is die hevelik. En die huwelik is onder ongelooflik baie aanval, eindelijk nog altijd, maar dit is verseker nou baie duidelik vir ons. Daarom is het vir ons by Doksa die wonderboom so belangrijk om seker te maken dat elke nieuwe jong huwelik doeltreffend voorbereid wordt vir die ongelooflike taak wat die Heere vir hulle het. Daarom het onze kerstes met die naam Ek is Verloof, wat nou? En hij is kop af die 20ste juli, dit kost 750 rand per parkie en dit is voor vier weke. Dit sluit kost en dit sluit vier date nights in waar in goeie thema's, relevante thema's wat jou gaan bemachtig in jou hevelik. Asseblief moet nie hierdie geleentheid mis nie, gee jou naam op by die info toonbank en skryf in vir hierdie ongelooflike kursus. Het jy al jou plek bespreek vir Doksa Dijhouse Movement Mannekamp die nawek van die 26ste tot 28 augustus bij wees geris. Nie net is dit een nawek weg nie, maar dit is een belegging voor jou in jou leven soos nog nooit tevore nie. Met goeie sprekers, lekker keier om kampvier en een nawek vol geestelike investering. Daar is nog tijd. Skandeer die code of contact vir melissa.benninghof at doksadio.org en maak jou plek vast. Join the call. I'm joining God's call, are you? I'm joining God's call. Are you? I'm joining God's call. Are you? En so kom jy nies van hierdie incredible familie tot die einde. Sit terug, geniet hierdie diens en laat toe dat die Heilige Geest in jou en dier jou functioneer. Hoor jy dit? Die gevoel van een bezige stad met weemel van leven. Mense wat van oorhal kom, entrepreneurs en onderwijzers, regeringsambtenaren en sportsterren, kunstenaars en mediahuise, saamvorm hulle die levenskrachtige kultuur wat een nasie beweeg. Dit is die landskap van een stad. En dit is waar ons reis begint gewapen met geloof om verlorenis te bereik, een liefde waar die pijn kan genees en een levende hoop wat gereed is om die gebrokenheid van stede recht oor die wereld te herstel. Doksa Dijen is een familie op missie wat daarvoor leef om te sien dat die aarde gevul word met die kennis van die heerlijkheid van die Heere soos die waters die seebodem oordek. Sê, goeiemorgen, van my kant af weer lekker om saam met jou te keier. So, laas week woensdag, um, ochendse kant, besef ek my kop is baie seer. Ek weet nie of jy al opgestaan het en jy kom achter my, jy is, waar kom hierdie kop seer vandaan? En ek besef my vrou het my toe nie dier die aand geslaan nie. Het was nie dit gewees nie. Maar so dier die dag, jy weet, behandel dit en eventually hier by die aand is het weg. En uh, sondag, laas sondag het ek gaan uitbedien en saterdag word ek weer baie syk. Ek voel nie, ek moet ek kou wit wees wat ek so bykie deurwerk. En uh, bedien die ochend baie syk, ek weet nie wat ek vir die mense gesê het nie, maar blijkbaar het hulle geheeld het geglimlag, sê my vrou. Maar bedien die daar en toe ek huis toe gaan, toe besef ek nie, iets is nou fout. En toe besef ek nie, maar Boslees het my gebuid en as jy ooit gevoel het, hoe voel het om hondsiek te wees, Dit is wanneer een hond hond is, is wanneer een bosluis ombuid. 
So, en toe werk ek graag een bosles koers hier die week dier, en my kop is nog so'n bykie seer en so'n bykie duiselig, soos ek tussen in blaf, moet jy weet, die pastoor is, die pastoor is hondsiek, um, ons verskoon om vir wat ook al by sy mond uitkom vandag. Ek denk, um, terwijl ek so'n bykie in die bed le, en myself jammer kry, en my vrou noem het man bosles koers, um, nie man flu nie, is waar die man leen homself lekkie altyd en homself jammer kry, oh, noem ek, en noem ek koffie, en <laughs> al goed, net die man sal weet waarvan ek praat. Besef ek, dat in my hele leven, waarmee ons te doen het, het, het ons baie te doen met, met mense wat ongezond leef. Ek denk die een vraag wat ons altyd in ons kantoor kry, of as ons met mense werk is, is hoe kan ek iets uitsoort in my leven, hoe kan ek iets uitsorteer, hoe kan ek my eie leven uitsorteer, hoe kan ek my huwelik uitsorteer, hoe kan ek my man uitsorteer, jy weet, hoe kan ek my verhouding met my kinders uitsorteer, um, ons kry daai, ons kry heel tyd daai vraag van, hoe kan ek eindelijk maar gezond leef, en hoe kan ek een leven leef, waar al minder pijn en gebrokenheid in my leven is, En ek denk kerk oor die algemeen doen net twee goed. Die een is, ons probeer goed keer voordat het gebeur, prevention. Ons probeer die goed keer om te sê, hier is een manier van functioneer, en as jy volgens hierdie manier functioneer, dan gaan jy tien tien een minder goed moet van gezond word. En dan die ander deel wat die kerk doen is, ons is in die gezondmakingsproces. Ons doen dit. We are curing also. So ons is prevent en ons cure op die einde van die dag. En hier is die, hier is die twee goed wat ons, wat ons doen. Nou, die voordeel is, is dat as ons kan, dat mense raarig verstaan, dat prevention is beter than cure. Maar die mens is snaks. Die mens is is weer, dit is amper asof ons wil op die harde manier leer. Ons wil nie vir iemand anders luister nie. Ons wil nie onderdanig wees nie. Ons wil nie ons knie buig voor iets en sê, maar dit is beter nie. Die, die trots van die mens is geweldig groot. Die Heere het ons so uniek gemak, so incredible gemak, dat ons sê, Ons trots keer ons soms dat ons ons knie gebuig en besef dat daar een beter manier is om te functioneer. Nou, wat sê het is, is dat baie keer medicijne nie lekker is nie. Um, ek moes weer vir COVID iets gaan, want als wees toe dat ek COVID het en my dokter is baie, baie deeglik. Sy is seriously, as jy een goeie dokter soek, sy is rare goed. Sy druk daai lange, en lange stokje my neus in, en dan draai sy om tien keer, terwyl sy sê, een, twee, denk ek kan jy nie vinniger dan nie dokter, drie, terwyl hy hier in my achterbrek, kan voel het drukke in my skedel in die achter, bezig om een gat uit te boor, om iets te reveal, tien keer draai sy hierdie ding, en ek besef, weet jy wat, hier is glad nie lekker nie, maar, ek besef, dit is nie altyd, wat lekker is, wat jou gezond hou nie. Ons allemaal ken ons kinders met medicijn, hulle probeer medicijn so lekker as moendlik maak, maar vrachtig, jy weet, in jou toddlers is dit die moeilikste ding om aan te kry, is drink hierdie medicijn, hulle drink om en as hulle binnen die mond kom en dan spoeg hulle om uit, want medicijn en die goeie ding is nie altyd die lekkerste nie. En ek denk wanneer ons praat oor hoe kan ek een leven leef wat gezond is, en hoe kan ek een leven leef waar ek minder gebrokenheid beleef, en minder seer beleef, en minder probleme het. Nou, een ding wat ons moet verstaan, is dat wanneer jy die Heere dien sê nie, jy gaan minder probleme heen nie. Maar ek wil vir jou sê, daar gaan minder gebrokenheid wees. Om die Heere te dien sê nie, jy gaan minder uitdagings heen nie. Dis nie die waarheid nie. Maar daar gaan minder emotionele gebrokenheid in jou leven wees, wanneer jy die Heere dien. En ek denk wanneer ons praat vandag oor hoe kan ek een gezonde leven leef, hou ons, is dit rarig eenvoudig. Dit is genuinely 
glo my, dis nie rocket science nie. Dis die eenvoudigste ding wat jy kan aan dink, is om een gezonde leven te leef, is gelijk aan jou gehoorzaamheid aan Godse stem. Dis al. Dis die einde van hierdie diens. Jy hoef niks meer verder te hoor nie. Want jy sien, wanneer God iets maak, is God ook die een wat binnen dit wat hy gemaakt het, die potentiaal sit om recht te functioneer. Maar God het die mens anders gemaakt. God het die mens een vrye kese gemaakt. God het die mens die vermoge gee om te kan oordeel. Om besluiten te neem. Om te sê ek kies wat ek wil doen met my leven, want ek het een kese gekry by my God, want liefde bestaan nie sonder een kese nie. En daarom skyd het ons tussen die mens en die dier, om te sê, maar ons het hier die kese gekry by God, en God gee ons die kese vandag, om te sê, ek kies hoe ek my leven wil leef, ek kies wat teen oor ek my knie buig. Nou, ons moet hierdie baie mooi verstaan, ons allemaal hier buig ons knie voor iets. Allemaal hier. As jy vir my sê, ek sal nie my knie buig voor niks nie, Ek wil vandag vir jou sê, dit is nie die waarheid nie. Ons allemaal ergens buig ons knieën voor iets. Iets wat ons aandag krij, iets wat teenoor ons ons besluit te neem, iets wat vir ons belangrik is, iets wat ons sê, maar luister, ek sal hierdie doen met alles wat in my is, ek hou van dit. Of dit baie keer sonde is, en of dit baie keer maar net familie is, of vriende, of jou man of jou vrou, ergens is ons altyd onderdanig aan iets en ons sap met ons self, onder een of ander vorm, van een of ander, of het een geestelike ding is, en of het een fysische ding is, ons sap met ons self altyd onder iets. Hoopendlik is het onder die kracht van die Heere, en die kracht van sy woord. Nou, as ons praat met mense, en ons keier met mense, dan sal ons achterkom, dat ergens het hulle die pad duister geraak. Myself en my eie lewe, met die grootste seer in my lewe, weet ek dat ek het die pad duister geraak, of my ouwers het die pad duister geraak, en dit het een wezenlijke effect op my lewe. Maar God kom en hy maak die mens, en hy sê vir die mens, ek het een habitat, ek het een habitat waarin jy moet leef, en die habitat het niks te doen met die aarde nie. Die habitat het niks te doen met die huis waarin jy bly en die omgeving waarin jy bly wat wonderboom of die moot is of Pretoria Noord is of Sinewil of waar ook al jy vandaan kom nie. Dit het niks met die fysische habitat te doen nie. Die beste plek waar die mens omself kan uitleef in en die gezondste plek is om jou uit te leef binnen in Godse wil. Dit is die beste plek. Dis die gezondste plek vir die mens om te wees, is om te wees in die wil van die Heere. As ek met mense praat en ons allemaal keier met mense, dan is het gewoontlik, ek werk myself dood. Ek praat die ander dag met iemand en hy sê vir my, werk ver oor die 75 ure week. Ver! Kom my niks uit nie. Werk te hard. My verhouding, ek het nie tyd vir my verhoudings nie want werk vat baie tyd, en ons beweeg in een seisoen in hierdie lewe, en wat ons moet ekstra probeer goed doen, want die petrolprys is op, ons het minder kracht, verstaan, dis gaas op die oomlik, en ons voel maar hierdie druk om op ons systeem, en ek sê, hierdie druk is nie een verrassing vir God nie. Die probleem is dat ons ons eie planne maak, die probleem is dat ons ons op eie manier gaan funksioneer, gaan ons op die einde van die dag net weer gebrokenheid veroorzaak, eder as ons stil te sit, by die Heere te hoor wat is sy plan vir my leven, en volgens dit te kan leef. Al die pijn, al die seer, kom van een plek af. Het kom van een plek waar ons ons eie wil doen, eder as om by Godse wil stil te staan en te sê, Heere, wat is die wil vir my lewe? Nou, in die woord van die Heere, kom die Heere op een plek en hy vraag een bykie gehoorzaamheid van een van sy, van sy disciples, en jylle ken hierdie stuk goed in Johannes 21, vers 15 tot 17. Maar ek wil het vannacht vir jou lees, en jy is welkom om het te volg in jou bybel, op jou bybel, of so op jou phone is, of wherever jy is, asjeblief lees saam. 
Johannes 21, vers 15 tot 7, hy sê, toe hulle dan klaar was met die moore eten, vraag Jesus vir Simon Petrus. Dit is die persoon op wie Jesus gesê het, ek sal my huis bou, ek sal my kerk bou, op jou, die rots. En hy sê vir Simon Petrus, Simon, sien van Jona, het jy my waarlik lief? Meer as hulle hier. Jy weet, is die vraag wat jou vrou jou vrou lief, het jy my lief? Ja, het jy my meer lief as allemaal die om jou? Ja. Maar hy is nie een ding wat die Heer om vraag net oor liefde nie. Maar hy gaan verder en hy sê, hy sê van die volgende, het jy my waarlik lief meer as hulle en hy, en hy antwoord om, ja Heere, jy weet dat ek jy lief het. Hy sê vir hom, laat my lammers wei. Hy vraag weer die tweede maal, Simon, sien van Jona, het jy my waarlik lief? Nou, ek weet nie of jou vrou jou al twee keer gevraad of jou lief het nie, maar dan begin jy wonder. Wat het ek fout gedoen? <laughs> is dit net in ons huis dat dit werk? Ek sien jy allemaal is vastgevries hier so. Hy sê, Simon, Jona, het jy my waarlik lief? Hy antwoord om, ja, jyre, jy weet dat ek jy lief het. Hy sê, vir hom pas my skapel op. Hy vraag my derde maal, Simon sê, en van Jona, het jy my lief, Peter sê het, bedroef geword, en hoe hy het begin huil, omdat hy om die derde maal vraag, het jy my lief, en hy antwoord om, jyre, jy weet alles, jy weet dat ek jy lief het, jy sê sê vir hom, laat my skape wei. Daar is iets rondom gehoorzaamheid, wat communikeer dat ek jou lief het. Jy sien, wanneer daar gebrokenheid is, is daar geen liefde nie. Die liefde, waar die liefde afwezig raak, kom gebrokenheid uit, kom pijn en seer en teleerstelling, kom dan in mensense levens in. Omdat daar nie liefde is nie. En nou kom Jesus en hy praat met Petrus en hy sê vir Petrus, Petrus, het jy my lief? Ja, jy raak het die lief. Nou sê hy, wees my gehoorzaam pas my skap op, laat my lammers wei, kom op een plek waar jy sê, maar nou bring ek myself onder die wil van die Heere, en want wanneer ek myself onder die wil van die Heere inbring, dan wees ek vir die Heere dat ek om lief het. Jy sien, ons sal dier gebrokenheid gaan, wanneer ons hierdie concept nie verstaan nie. Die probleem is, is die woord van God, rarig vir jou so relevant, is, die, is jou verhouding met die Heere vir jou so belangrik, dat jy weet, jy tyd met die Heere, jy spandeer tyd met die Heere, jy spandeer tyd in sy woord, jy praat met hom, hy is deel van jou besluite, hy is die primaire inspraak binnen in jou leven in, wanneer jy te hard werk, is God die een wat vir jou wil sê, luister, bedaar een bykie, jy is nie jou eie voorsiener nie, Jy het een gesin, jy moet tyd spandeer met jou kinders, jy moet by jou kinders uitkom. Ja, maar ek kan nie anders nie, want dis hoe dit werk. Nee, jy kan, as God met jou praat, bly jy en wees jy gehoorsam. Hoekom? Want hy weet beter. En wanneer jy onder sy wil inkom, en jy wil een gezonde leven leef, en jy leef volgens Godse wil, waarborg ek jou dat al genoeg sal wees, want jy leef in Godse wil. Sing ons jaag ons eie belange na en ons soek ons eie wil die heel tyd. En die Heere sê, luister, my volk gaan tegen die gronde wens een gebrek aan kennis. Hoekom? Want ons leef van ons eie, op ons eie manier en ons eie denkwijse en ons probeer die Heere dat 10.000 ander mense vraag as ons by God uitkom en by hom hoor. God weet beter, jylle. En as jy een verhouding het met die Heere, en jy bly in die Heerese wil, waarborg ek jou, dat jy een gezonde leven sal leef. Geloof my, wanneer jy ongezond eet, die heilige geest onttrek nie. As jy ongezond bly eet, en jy eet verkeerde tye, en jy eet die heel tyd verkeerde goed, geloof my, die heilige geest gaan nie vir jou sê, hm, niks met my te doen nie. Hy gaan vir jou sê, hey, hey, hy olie en hy KFC, tenminste eenmaal een week, maar eenmaal een dag, ha? die heilige geest het te doen met jou gezondheid van jou lichaam, die Heere het te saak met oor hoe jy achter jou lichaam kyk en hoe gezond jy leef, God het te saak met dit, 
Dis nie net, weet jy, jimmel toe gaan en sonde waar die Heere bekommerd is nie. Die Heere wil jou totaal en alle lewe vir jou uitsorteer en wil hee, jy moet achterkom dat die Heilige Geest met jou praat en hy het wil vir jou op alle vlakke oor hoe jy functioneer. Nie net, wanneer het kom by sonde en nie sonde nie. En om onder Godse wil in te kom, beteken net, dat jy sê, maar ek wil gezond leef. Lichamelijk, psychisch, wil ek gezond leef, en meer as, meer as alles wil ek geestelik ook gezond leef. Kijk hoe wat staan hier in Johannes 5 vers 19, hy sê, Jesus sê, het toe geantwoord en vir hulle gesê, voor waar, voor waar, ek sê vir hulle, die sien kan niks uit homself uit doen, teen sy die vader, hy dit die vader sien doen nie, want alles wat hy doen, dit doen hy, die sien ook net so. Hier is Jesus, loop op aarde, en hy sê, maar ek het, ek het, ek het nodig, om on, on, onder die totale afhankelijkheid van die Heere te functioneer. As ek een gezonde hevelik soek, as ek een gezonde verhouding met my kinders soek, as ek een gezonde werksomgeving soek, as ek een gezonde uh, gemeenskap soek, as ek een gezonde school soek, maak jy saak wat ek soek nie, as ek een gezonde lichaam soek, wat moet ek doen? Ek leef in afhankelijkheid van Godse wil vir my leven. Ouwens, dit klink so eenvoudig. Maar ons sit met een gebroke wereld as gevolg van mense wat Hele tyd hulle self net nie dier hulle trots onder die wil van die Heere wil inbring nie. Die Heere het die woord van God vir ons gegee, so dat ons een gemeenskap kan hee, wat gezond is. Dit is bewys van die gezondste hevelike wat jy kry op aarde, is hevelike wat het hou volgens Godse wil. Dit is getoets. Gezondste verhoudings wat jy kry, is verhoudings wat het hou onder die wil van die Heere. Ek weet van verskrikkelijk baie predikante en predikante sy vrouwens wat, wat emotioneel baie ongezond is. Dan vraag ek myself af, hoe is dit moendlik? Hoe is dit moendlik? Hoe is dit moendlik vir my om uit te brand? 7 jaar terug te brand ek jylt hem al uit. Hoe is dit moendlik vir my, as ek net geluister het na die Heilige Geest, as ek net geluister het oor wat die inspraak van die Heere in my leven is, as ek net daarna geluister het en myself onderdanig word, maar nee, ek moet mos my eie willekie doen en ek moet mos die Messias wees en ek moet mos amal red en ek moet mos amal sien op een dag. Ek moet mos alles doen. Dan kom ek achter, maar as ek geluister het vir die Heilige Geest, die stem van God en mense wat my sien en vir my sê, jy werk te hard, jy moet ris. Die Heilige Geest praat met my, hy sê, jy is bezig om my te brand. Dan sê ek, ach, jy weet nie waarvan jy praat nie. Maar dankie vir die omgee. Dan besef ek, vandag waar ek staan, besef ek, gee nie om of jy predikant is nie, gee nie om wie jy is nie, gee nie om of jy paup is nie. As jy nie vir die stem van God luister nie, gaan ergens gebroken uit jou tref. Wat is die vrug van gehoorzaamheid? En hierdie is so amazing, want as ek en jy gehoorzaam is, ten oor Godse stem, wat gebeur? As jy vandag vir jezelf kon sê, as ek na my eie leven kyk, en ek wil toets of ek rarig gezond is, wat moet in my leven aan die gang wees? As ek kan sê, ek het een gezonde omgeving om my, ek is een gezonde mens, en hoe lyk my leven om my, en wat is die vraag, wat is die antwoord, op die, op die vraag van, is ek gezond? Hoe sou dit lyk? En in 1 Korintiërs 3 vers 6, Kijk ga wat staan hier, hy sê, ek het geplant, Apollos het nat gemaakt, maar God het laat groei. So is dan hy wat plant, of hy wat nat maak, niks nie, maar hy wat laat groei. Maar hy wat plant en hy wat nat maak is een, maar elkeen sal sy eie loon volgens sy eie arbeid ontvang. Jy sien, wanneer ek gehoorsom is, is ek bezig om saad te vat, en ek is bezig om die saad in my hevelik in te gooi, ek is bezig om die saad binnen my verhoudings in te gooi, ek is bezig om die saad binnen my leven in te gooi. As jy oefen, 
Jy is nie dadelijk fix nie, maar jy is bezig om, om vir jezelf saad te saai binnen in jou lichaam en in waaruit wat, wat dit groei. En die Bijbel kom en hy sê, jy het nodig om te besef oor hoe jy groei, hoe jou hevelik groei, hoe jou, hoe jou bezigheid groei, hoe jou verhoudings met mense om jou groei, hoe, hoe alles groei in jou leven, hoe jou gezondheid groei, hoe goed positief word, is die bewijs dat jy gezond leef. Die teenoorgestelde van dit, is die feit dat daar altijd een of ander gebrokenheid is, als altijd een bekleierheid, als altijd moeilijkheid, als altijd een of ander uitdaging, wat je wil afbreken, en seer maak, en jou hevelik werk nie lekker nie, en daar is nie positieve groei, en een positieve richting nie, hoekom? Want wanneer jy gehoorzaam is, is jy bezig om saad te saai, wanneer jy ongehoorzaam is, is daar niks, maar niks wat kan groei nie. En die Heere sê, Als jij een gezonde leven, leven soek, wees gehoorzaam. Wees gehoorzaam. Aan my wil. En jy sal sien hoe goed om jou groei en hoe goed om jou sterker word en sterker word en sterker word. Hoe kom ons? Want teen die woord van God kan niks staan nie. Wanneer ek optree in die wil van die Heere, kan niks teen dit staan nie. Of dit in my hevelik is, en of dit in my, my kinderse verhouding is, maak jy sal waak is nie, as ek in die wil van die Heere is, kan niks teen dit staan nie. En jy kan die Bijbel gaan lees, oorals is die Bijbel vol van mensense gehoorzaamheid, en hoe volke en nasies onderdanig raak het, as gevolg van een of twee mense sy gehoorzaamheid. Die amazing ding, van gehoorzaamheid is dat daar ongehoorzaamheid is, en die amazing ding van ongehoorzaamheid is, dat jy nog altyd net weer kan gehoorzaam raak. Dat is altyd nog een kans. Dat is altyd nog een kans om saad te saai in jou leven. Als altijd nog een kans om te gaan en te sê, ek trek die onkruid uit en ek sê, jyre, hier is positieve saad en ek is gehoorzaam en ek saai die positieve saad in my leven in en ek weet, het is nooit te laat nie. Geen nie om hoe oud ek is nie, ek geen nie om waak in my leven is nie, ek geen nie om wat sy gebrokenheid daar is nie. As jy onder die wil van die jyre inkom, waarborg ek jou die jyre soort jou leven uit. Ek waarborg jy. Men, stories in die Bijbel, Jona, Moses, men al die reaans wat net gesê, ah, 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 ek gaan nie doen wat jy van my sê nie. Story op story, David, men, die geliefste David, wat so amazing is, en allemaal het altyd gesê, wonderlik hy is, en hier in oomlik is hy ongehoorsam, En in die pad van ongehoorzaamheid is daar gebrokenheid en pijn en seer en teleerstelling. En die oomlik toe hy terugkom, die maak die Heer om nog een groter koning. Nog een sterker koning. Toe hy terugkom en herken, Heer, ek is jammer, ek was ongehoorzaam, maar kom terug na die gehoorzaamheid toe. Want ek weet... En die Heere sy oor is daar altyd nog een geleendheid, maar net om gehoorzaam te wees en te sê, weet jy wat, kom terug en saai die rechte saad, so dat daar groei kan wees, en so dat die Heilige Geest iets kan laat groei in jou leven. As ons gaan kyk na mense sy effekte wat hulle gehad het op gehoorzaamheid, dan is dit incredible. Maar ek wil vandag vir jou vraag, persoonlik, net hier waar jy sit, of jy nou 7 jaar oud is, en of jy nou 100 jaar oud is, of 60, of 70. Ek wil jou vraag, persoonlik, hoe lyk jou gehoorzaamheid? Is jy iemand wat sê, weet jy wat, ek gee nie om wat mense dink nie, ek is bereid om my knie te buig voor die Heere, en sê, ek sal die Heere se wil volg, mankie sak wat nie. Ek is daai persoon wat sê, weet jy wat, ek het soms trots in my leven, maar Godse wil is vir my belangriker as enig iets anders op hierdie aarde. Ek 
Ek is die een wat onderdanig is aan die Heere in my huwelik. Ek is die een wat onderdanig is aan die Heere in my verhouding met my kinders. Of my verhouding met my ouders. Onder die wil van die Heere is daar waar ek wil wees. Want ek weet, dit is die gezondste plek op aarde vir my. Dit is die gezondste plek op aarde vir my kinders. Is onder die wil van die Heere. Ek wil afsluit met die volgende Weet jy dat hulle reken dat 86% van die kerk kan nie die stem van die Heere hoor nie? 86% van die kerk, kerkmense, kan reken, wanneer jy hulle vraag, kan jy die stem van die Heere hoor en sê hulle nie, ek weet nie, weet nie hoe die Heere met my praat nie, ek praat nie van ons kerk nie, algemeen dat hulle so afhankelijk is van die ouwe wat die voorstaan, so afhankelijk is van my stem op hierdie oomlik, dat wanneer ek by die deur uitstap, weet ek nie hoe die Heere met my praat nie. Maar nou wil ons ons levens uitsort, en ons wil hierdie gezonde leven leef, en die Heere sê, hy, ek praat met die mens, dis ek om ek Jesus gestuur het, om die afstand te kanseleer, so dat jy my elke liewe dag kan hoor, praat, en jou binneste, en jou begeleid, en jou leiding gee, en jou troos, en vir jou sê, nee, moe nie, doe nie der hierdie. God wil elke liewe dag met ons gesels, God wil met ons praat, hy wil ons begeleid, hy wil vir ons raad gee, hy wil vir ons sê wat om te doen, en nie om te doen nie. Hy is ons beskermer, hy is ons trooster, hy is die een wat ons begeleid in hierdie aarde. En as jy nie die stem van die Heere kan hoor nie, raai, wie sy skuld is dit? Dit is jou skuld. Gaan loop een kursus, kom praat met ons, kom sit en gesels met ons, en sê, weet jy wat, ek kan net nie die stem, ek weet net nie hoe hy praat nie. En ons sal baie graag jy wil leer, om te sê, dit is hoe God met jou praat. Hoekom? So dat daar groei in jou leven kan wees, so dat jy gezond kan wees. Ek voel soms is baie makkeliker vir ons om te blijm shift as om verantwoordelijkheid te vat en te sê dit was my fout. Ek het verkeerd opgetree. Nee, is altyd hulle. En die Heere sê, weet jy wat, ek het my grootse begeerte vir jou is om gezond te wees. Gezonde lewe te leef. Emotioneel gezond te wees maar buig jou knieg onder my wil en ek wees vir jou hoe gezond jy kan wees. Ek weet nie wat hoor jy vandag nie, ek wil jou motiveer. Ek weet, dit is niemand wat hier sit en sê, Jesus, ek wens hoe ongezond ek kan leef vandag. Ek wil net doodgaan nie. Ek weet, jy staan op en jy sê, weet jy wat, ek soek een gelukkige lewe. En een gelukkige lewe is gelijk aan een gehoorsame lewe gehoorsame lewe is die lewe waar ons vir die Heere weis is, ons het jou lief Heere daarom gooi ek gooi ek goeie saad in my omgeving en ek sê, kom heilige geest laat het groei in my lewe ek wil vir jou bid volgend, ek weet dat die Heere jou so onsaglik lief het en dat hy jou vir oogend wil bemachtig met die amazing woord van ek soek jou gezond bly gezond, maar bly in my wil. En miskien is jy nie daar vandag nie, waar jy voel, weet jy wat, as ek so na my leven kyk, kan voel of alles uit mekaar uitval. Dan wil ek vandag vir jy sê, al wat jy heren vir jy vraag, is wees gehoorsel. Kom terug na gehoorsel, my toe. Kom ek bid vir jy. Vader, dankie dat jy ons die vermoe geet om die stem te hoor. Heere, dankie dat ons die vermoe het om een verhouding met jy te kan hee as vader. Een vader in die jimmel wat wil hee ons met gezond wees lichamelik, psychies en geestelik. Heere, dankie dat ons kan weet dat jy Jesus se stier het so dat jy met ons kan gesels elke liewe dag. Ek bid, Heere, dat ons ons knie sal buig voor jy. 
Ek bid, Heere, laat ons tong is al belei, jy wil en niks anders dan die Heere. Dankie, Heere, dat ek weet, jy is vir ons, Heere, vir ons, en nie tegen ons nie. Ek bid, miskien is die mense vir ochend wat sê, weet jy wat, ek leef een geweldige ongezonde lewe. Vandaag moet ek luister vir jy stem, Heere. As die Heere vir jy sê, sit nie, Heere, moet dit nie weer optel nie, dan doen jy dit. As hy sê, hou op om dit te doen, dan hou jy op om dit te doen. As hy sê, doen jy daar hierdie, dan doen jy daar. Hoekom, want jy weet, het is die gezondste plek om te wees, sinds hy wil. Dank jy dat jy ons bemachtig dier die heilige gees, Heere, om jy wil te kan doen. Soos dit in die hemel is, bid ons dit ook so af in ons levens. Is in Jesus' naam bid ons dit.